erzählt hat, dass sie in einem Jahr ähm, Programmieren mit Ruby und Rails gelernt hat. Und, äh, Ist die jetzt reich? Da, nee. Dann gab es noch eine, die hat über das Sicherheitskonzept von Soundcloud geredet. Das war Warum? nicht so ganz so. <lacht> Soundcloud war schon so. Ja, genau. Also es sollte eigentlich auch eine andere reden, aber ich konnte dann irgendwie nicht und dann hat die spontan... Und hatte das was mit Rails zu tun? Naja, in dem Sinne schon, weil Soundcloud wohl auch mit Ruby on Rails gebaut wird. Ja, und das war nicht wirklich interessant, weil es viel zu, viel zu hoch war. Für Anfänger überhaupt nicht verständlich. Und dann gab es noch Ja, über, über Git und ja, darüber wurde auch noch geredet und ja, na, also es war nicht viel Zeit, um da sind da groß was zu entwickeln oder so. Okay. Eigentlich nur so. Aber haben die dann jetzt noch gezeigt, was damit möglich ist, so, dass ihr dann so einen, so einen Anreiz bekommen habt, was man für coole Sachen damit machen kann? Oder? Naja, also zum Beispiel diese die Kommentare. Die, die sind gar nicht hier drin, sehe ich gerade. Ähm, muss ich genau. ähm, die Kommentare, zum Beispiel, das war so ein Add-on, was man selber noch einbauen konnte. Das haben wir nicht mit behandelt, das habe ich dann später anhand der Anleitung irgendwie noch so, so versucht zusammenzubauen. Und ähm, ja. Aber die haben, die haben jetzt keine Projekte gezeigt, die, die, also diese Amerikanerin zum Beispiel, was sie gemacht hat? Nee, oder so. nee, nee, das, das glaube ich. Das ist auch schade. Also die, die hat die gearbeitet in so einer Berliner Firma. Ja, ich weiß es nicht mehr. Nee, konnte ja nicht über Sachen reden, wo man es gearbeitet hat. Ja, fertige Projekte. Ja, es gibt doch einen Haufen. Ja. ja, aber wenn die da so einen Workshop machen, dann würde ich ja denken, dann zeigt mir auch mal jemand, also, was ich Tolles damit machen kann. Also, also die haben halt hier auf der Seite irgendwelche Sachen in Helsinki oder so gebaut. So eine Book-App. Es ist eigentlich immer das Gleiche. Also das haben wir ja auch gemacht, nur halt in einem anderen. Äh, das ist halt Ideen. Also, ja. Ja, ja, ein Tag halt. Ist ein Tag, eben nicht mehr. Also mit anderen Worten, dieses Rails, dieses Framework, ja. nimmt ja so alles ab, was so klassisches Item-Management ist. Genau. Deswegen musst du halt äh, erstellen, löschen, anzeigen genau. und die Daten Genau, komplett. Also mit der Datenbank haben wir gar nichts gemacht. Die war halt da. Was ist das für eine Datenbank? SQLite. Aber die, also so wie nimmt die das dann komplett auf? Komplett, ja. Ja, normalerweise Gar musst du nicht. schon, glaube ich, wenn du halt MySQL oder irgendwas anderes verwendest, das musst du ja. schon ein bisschen konfigurieren. SQLite, das ist ja nur eine Datei äh, und da braucht man einen Username und so weiter. Ja, und du musst halt auf die Struktur so. aufbauen und so weiter. Genau, das macht ja uh, Rails. Ja, hier ist es ja, ja. Also, unterstützt ja. werden alle gängigen ja. Datenbanken <lacht> und die Verbindung zur Datenbank, die kann man konfigurieren und wenn man dieses Scaffolding äh, benutzt, was letztendlich bloß irgendwelche Skripte sind, dann äh, wird, so wie Anna schon gesagt hat, äh, der ganze Kram generiert und auch, in, auch die Tabellen und so weiter. Und dann sieht man die wirklich nicht. Aber das führt natürlich äh, unweigerlich irgendwann dazu, dass man da an seine Grenzen stößt, wenn man eine Seite baut. Das kann und ich auch gut irgendwann, <lacht> irgendwann fängt man halt doch an und baut halt irgendwie an dem Zeug rum. Was, was passiert denn jetzt beispielsweise, wenn ich jetzt ein Feld ändern möchte oder eins hinzufügen möchte oder irgendwas? Dann gibt es da sogenannte Migrations, das sind Skripte, Textdateien, in denen steht das drin, was du halt behandschreiben würdest, da steht dann Create Table oder Delete Column und die kannst du halt auch behandschreiben und die werden ausgeführt oder zurückgenommen. Das heißt, jedes 
Jede Sache, die du machst, zum Beispiel, ich möchte eine Tabelle, eine Spalte hinzufügen, die formulierst du auch als eine Datei. Und dann schreibst du da rein, add table, bla bla bla. Und schreibst darunter auch, wie das wieder rückgängig zu machen ist, also remove table. Und so erreichst du, dass du die ganze Tabelle, äh, Datenbankverwaltung abspielen kannst und wieder zurückspielen kannst, so dass das gelöscht okay, wird. Okay, das ist klar. Aber was passiert jetzt zum Beispiel? Er hat ja automatisch halt diese ganze Oberfläche generiert, womit ich halt jetzt da auf Show klicken kann und weiß nicht, ja. was das. Äh, was passiert dort, wenn ich jetzt eine neue Spalte hinzufüge? Die muss man natürlich dann auch in deinem View und in deinem Model äh, dazu tun. Aber da ist dann auch so eine. So eine Nee, ich glaube nicht, dass das Scaffolding nachträglich die äh, schon generierten Ressourcen erweitert ja, bei, äh, bei, dem, bei dem Idea machst du doch einfach noch, noch, eine, noch ein Feld rein und dann machst du der, äh, Migrate Update oder sowas, oder? Und ja, also das da ist ja nur der View, okay. also ja, das ist jetzt der Controller gerade. <lacht> ja. ähm, also da wo der HTML-Code ist, das ist normalerweise der View. Und da, da schreibe ich natürlich hin, was ich sehen will. Da steht ja jetzt eine Tabelle und irgendwelche Links und irgendwelche äh, Objekte und äh, Tabellen, Spalten oder Zellen. Aber in dem Controller muss natürlich auch noch wieder äh, das entsprechende Objekt bekannt sein. Also man muss halt schon noch dann Handarbeit machen. Das Scaffolding ist halt so ein Out of the Box, das ist ein Einzeiler der dir das komplette Konstrukt da zusammenbaut. Ja. Aber ah. nachträglich muss man dann doch noch... Also, also es gibt so ein Video von so einem, äh, von so einem Rails Guru, der baut dir halt in einer Stunde einen kompletten Weblog mit Userverwaltung, geschützten Bereichen und so und den kannst du nachbauen und, Krass. und der macht das halt auch über Scaffolding. Und der packt dann halt noch ein paar Style Sheets dazu und dann sieht das auch noch schick aus. Das geht schon, aber geht halt nicht für alles, also ja. geht nur für Standardlösung. Ja. Und hast du vorher schon mit Google gearbeitet? Oder nee, ist das, erst nee das war komplett neu für mich. Also wie gesagt, diese Kinderübung, die ich da vor ein paar Jahren mal gemacht habe, aber sonst nichts. Aber das war schon... Also es waren viele Anfänger auch dabei, also die gar nichts mit Programmieren zu tun hatten bis jetzt. Und ja, manche Leute hatten schon mal, oder die eine, die neben mir saß, die hat schon was mit Python gemacht, aber ähm, hatte von CSS und HTML und so überhaupt keine Ahnung. Echt? Die gibt's auch? Ja, das ist total witzig. Wie kommt man in Python, aber nicht in das andere? Keine Ahnung, die hat es für so ein Kunstprojekt gebraucht. Und da hat sie sich irgendwie das so zusammengesucht und ich wollte irgendwie die Bilder zeigen in so einer Abfolge, so hat sie es mir beschrieben. Und ja, HTML und CSS habe ich ihr dann so ein bisschen erklärt. Ja, und Resümee, wie ist so Ruby, wie fühlt sich das an und Rails und Co? Also es ist auf jeden Fall interessant. Wenn ich mal mehr Zeit habe, dann gucke ich mir das nochmal genauer an. Das ist halt auch, man braucht halt so ein Anwendungsproblem oder irgendeine Idee, die man damit umsetzen will. Weil nur so rumspielen mit dieser Idee, diesem App da oder so, das will ich ja nicht damit lernen. Ja, genau. Ich baue mir mein eigenes Delicious. Ich kann nicht mehr meine Mixtapes irgendwann mal katalogisieren. Keine Ahnung. Ja, und aber Arbeit macht er so, macht er. Was nicht? Nee, nee, das. Noch nicht, vielleicht. Ja. Hm. Aber das ist einmal interessant. Ja. Tja. Ist das öfter hier, diese Veranstaltung? Ähm, also, nee. Die, ich glaube, die wollen nächstes Jahr noch mal eine machen oder so, wegen der großen Resonanz. Aber es ähm, war das erste Mal und die, die ziehen eigentlich eher weiter über die Welt. Ja, also, Tour. Genau. Es gibt irgendwie in, in Dublin demnächst was, habe ich gesehen. Und, und in, ich weiß nicht, äh, einigen, also die waren auch schon in Argentinien und so, keine Ahnung. Die, ich 
glaube, die können da jetzt auch davon leben. So. Die ja. zwei, also ja. zwei Frauen, die das machen. Und die, äh, ja, Warschau, Ach nee, Agitin ist erst noch. Dann wieder Helsinki, da wo es angefangen hat. Tallinn, Stockholm, Australien, Austria. Ja, da würde ich auch mal mitfahren. <lacht> ja, na, als Coach, du könntest. Ja, ich habe Also, die, 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 die das gemacht haben, echt als Coach? Ja. Ach so, ach, das wusste ich gar nicht. Ich dachte als Teilnehmer. Ja, auch. Ich habe gesagt, ich habe äh, Grund, hab Grundlagen müssen und ja. ja. Ja, das war auch echt so viele, äh, wie man das sagen. Ja, vielleicht machen wir ja hier auch mal eine Real Session, weil. Wir warten ja immer noch, das ist jetzt für dieses Videotape hoffentlich sehr gut zu hören, laut und deutlich, immer noch auf den Vorschlag von Nils. Und jetzt drücke ich hier mal auf Pause.